hi good morning everybody so my dear students in this video we will discuss about the question answers of our chapter our changing earth chapter number 3 from geography and earlier the video i had shared with you i have discussed the exercise and one of the main definition of this chapter i hope you have noted down all the exercise match of the following tick of the correct and definitions in your notebook now let's start with the question answers as well why do the plates move question number 1 is why do the plates move plates hilti dulti kyun rehti hain okay the plates move because of the movement of the molten magma inside the earth okay beta jo plates hamari inside the earth hain वो क्यों हिलती डुलती रहती हैं बिकॉज द मोल्टन मैगमा कैरिंग हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर एंड हाई ह्यूमिडिटी जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल ऑल दीज थ्री कंपोनेंट्स द मूमेंट्स इन साइड द अर्थ टूक प्लेस एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दोज मूमेंट्स आवर प्लेट्स आल्सो स्टार्ट्स डूइंग मूमेंट्स ओके सो जस्ट बिकॉज ऑफ द मोल्टन मैगमा inside our earth the our plates move okay now second question what are exogenic and endogenic forces okay beta this is an important question what are exogenic and endogenic forces exogenic and endogenic forces are exogenic the forces that work on the surface of the earth are called as exogenic forces exogenic the forces that work on the surface of the earth are called as exogenic forces endogenic forces the forces which act as interior in the earth are called as endogenic forces endogenic forces the forces which act as interior in the earth are called as endogenic forces ओके बेटा सो एक्सोजेनिक दी फोर्स डेट वर्क ऑन दी सरफेस ऑफ दी अर्थ कि मतलब जो फोर्सेस जो ताकतें बाहर से अर्थ सरफेस पे काम करती हैं उन्हें एक्सोजेनिक फोर्सेस कहा जाता है एंडोजेनिक फोर्सेस जो कि अर्थ के अंदर काम करती हैं उन्हें एंडोजेनिक फोर्सेस कहा जाता है ठीक है नाओ क्वेश्चन नंबर थ्री इज वट इज इरोजन ओके वट डू यू मीन बाय इरोजन erosion is the wearing away of a landscape by different agent like water wind and ice okay erosion is the wearing away of a landscape by different agent like water wind and ice pani hawa aur barf ki wajah se prithvi ki sath pe landscape pe wearing away matlab saaf kar dena usko wahan se wo kya kehlata beta erosion kehlata hai okay so now our four question is question number 4 is at how are flood plains formed okay how are flood plains formed at time the river overflows its banks this leads to the uh, this leads to the flooding of the neighboring areas as it floods it deposit layer of fine soil and other material called sediments along its banks this leads to the formation of a fertile food plain okay so now how are flood plains found beta ki bhai flood plains kaise bante hain at the time the river overflows its banks jab kabhi jo nadi hai apne satah se upar behne lag jati hai this leads to the flooding of the neighboring areas aur jo neighboring area jo gaon jo shahar us nadi ke kinare base hue hote hain ki jaise yamuna ke sahare delhi hai haryana ki sides hain faridabad gurgaon okay so agar yamuna ka pani uski satah se upar behne lag jaye aur pani ka bahav tez ho jaye to fir wo aur wo nadi ke upar se behne lag jata hai to fir wo kya cause kar deta beta flood okay as it floods it deposits layer of fine soil and other material called sediments along its bank this led to the formation of a fertile food plain ab beta we all know that ki jo nadi ka pani hota hai usme kitni zyada purity wali 
क्वालिटी वाली एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं डेट आर वेरी मच हेल्पफुल फॉर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ और मेकिंग द सोइल फर्टाइल लाइक गुड क्वालिटी ऑफ वाटर गुड क्वालिटी ऑफ सैंड गुड क्वालिटी ऑफ मिनरल्स डेट आर एसेंशियल फॉर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स सो ऑल दीज एलिमेंट्स मेक द प्रॉपर फूड प्लेन फर्टाइल वन ठीक है बेटा और इसलिए हमारे यहाँ पे हरियाणा दिल्ली के खेतों में पंजाब में यूपी में सबसे ज़्यादा खेतों में नदी का पानी दिया जाता है क्योंकि नदी के पानी में वो प्रॉपर गुड क्वालिटी ऑफ पार्टिकल एलिमेंट्स होते हैं जो कि फसल को अच्छा बनाने के लिए अच्छी किस्म की फसल बनाने के लिए यूजफुल होते हैं ओके बेटा नाव क्वेश्चन नंबर फाइव वट आर सेंड ड्यून्स When the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another. When it stops blowing, the sand fall and get deposited in low hill-like structure. These are called sand dunes. Okay. Now, what are sand dunes? When the wind blows, जब हवा चलती है, it lifts and transports sand from one place to another. एंड ये हम सब जानते हैं बेटा कि जब आंधी या तूफान आता है तो वो एक जगह से मिट्टी को उठा के दूसरी जगह पे अपने साथ लेके चलता है बिकॉज सैंड इज ए लाइटर पार्टिकल एंड इट कैन इजीली मूव अवे विद दी फास्टर एयर सो द एयर कैरीज द सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इट ट्रांसपोर्ट इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वेन इट स्टॉप ब्लोइंग द सेंड फॉल एंड गेट डिपोजिटेड इन लो हिल लाइक स्ट्रक्चर और फिर वो वहाँ पे लो हिल लाइक स्ट्रक्चर पे सेटल डाउन हो जाती है एंड दीज आर कॉल्ड सेंड ड्यून्स और फिर इन्हें कहते हैं मिट्टी के टीले ठीक है बेटा आई होप दीज टू क्वेश्चन आर वेरी मच क्लियर टू यू एंड यू कैन नोट इट डाउन बाई पोजिंग द वीडियो हेयर आई एम सेविंग यू फॉर आ फ्यू सेकेंड ओके Now, how are beaches formed? Beaches are formed when the sea waves deposit sediments along the shores. Okay, बेटा आपको beaches का मतलब पता है Like sea beach. Okay, कि sea beach is a kind of area, a land area where the land particles are deposited by the waves of the sea. जो तत्व जो जो soil के तत्व जो मिट्टी के तत्व पानी के समुद्र के पानी से बहते हुए जमीन पे इकट्ठा हो जाते हैं काफ़ी लंबे एरिए में उसको सी बीच कहते हैं लाइक इन इंडिया वी हैव गोवा इन गोवा इन तमिलनाडु इन मुंबई देर आर सेवरल बीचेस ओके वेयर दी सी कोस्ट इज देयर यू विल फाइंड बीच ओवर देयर ओके बेटा नाउ वट आर ओक्स बो लेक्स ओके नाउ वट आर ओक्स बो लेक्स Due to what are oxbolex? Due to continuous erosions and depositions along the sides of the meander, the ends of the meander look come closer and closer. In due course of the time, the meander loop crest of take also an oxbolex. Okay, so due to continuous erosion and deposition along the sides of meander. The ends of the meander look come closer and closer in due course of the time. The meander looks crest of take also and oxbow lake. बेटक erosion की वजह से जो continuous erosion होती है, weaving away of the uh, landscape particles through wind, ice and air or water or deposition along the sides of meander और फिर उनको वहाँ से ले जाके किसी दूसरी जगह पे deposit कर देना river के alongside the river the ends of the rivers look come closer and closer और फिर वो धीरे धीरे ends of the river एक दूसरे के साथ जुड़ने लग जाते हैं किनारे एक दूसरे के साथ जुड़ने लग जाते हैं in the due course of the time the meander look crest of take also called oxbow lakes okay बेटा Now, give reasons of this chapter. We will do. Some rocks have a shape of mushrooms. Okay. Now, why some rocks have this same of the mushroom? Some rocks have a shape of a mushroom because of erosion and deposition in the desert. Because of erosion and deposition in the desert, beta. Okay. Some rocks have a shape of mushroom. 
because of the erosion and deposition in the desert yes now why food plains are very fertile oh sorry why flood plains are very fertile flood plains are very fertile because as it flood it deposits a layer of fine soil and other material called sediments along its banks okay flood plains are very fertile because flood plains are very fertile because the flood it deposits a layer of fine soil and other material called sediments along its banks sediments along its banks question number 3 Sea caves are turned into stocks. Sea caves are turned into stocks. Sea caves are turned into stocks because erosion breaks the roof, and only walls are left. These walls are called stacks. Sea waves are turned into stocks. Sea waves are turned into stocks because erosion breaks the roof, and only walls are left. These walls are called beta stacks. now this is the last answer question building collapse due to earthquakes okay why as we all know that beta when earthquake comes the earth even our roads in our streets get or uh, breaks down in between and our and uh, all our houses buildings of schools colleges institutions hospitals companies factories all broke down into pieces why okay now building collapse due to the earthquake because when lithospheric plates moves the surface of the earth vibrates okay beta isliye collapse ho jati hai kyunki jo lithospheric plates hote hai na lithospheric plates moves the surface of the earth vibrates aur fir earth mein kya ho jati hai vibration hoti hai the vibration can travel all around the earth the vibration can travel all around the earth vibration travels or outwards as waves aur jo vibrations hoti hain wo bahar lehron ki tarah kaam karti hain aur here lehre means jhatkon ki tarah kaam karti hain ki jo earthquake ke jhatke hame mehsoos hote hain unki tarah kaam karti hain bhari satah pe greatest damage is usually closest to the epi सेंटर और सबसे ज़्यादा डैमेज कहाँ पे पाया जाता है एपिक सेंटर के आसपास वाले इलाकों में पाया जाता है ठीक है बेटा सो यू कैन नोट इट डाउन एंड नाउ द चैप्टर इज कंप्लीटेड सो आई होप यू विल कंप्लीट योर क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक इन अ फेयर हैंड एंड विल कंप्लीट योर work thank you